Rio 2016 olimpiyatları tamamlandı. Pazarlamacıların aklında ise tek bir soru. Bu etkinlikte hangi marka anılacak? Hanımlar beyler merhabalar ben Murat Yandıdan ve bugün sizlerle Rio 2016 sponsorlarının hazırlamış olduğu reklam filmlerini birlikte inceleyeceğiz. Hazırsanız başlayalım. Dove, General Electric, Atos ve Panasonic gibi B2B yani firmalar arası çalışan şirketleri bir kenara bırakırsak tüketici odaklı birkaç tane marka kalıyor. Bu arada evet farkındayım Dove değil Dove olmalı. Bu yüzden B2B firmaların kampanyaları değil B2C yani tüketiciler için yapılan kampanyaları sizlerle paylaşıyorum. Olimpiyatlarla geçmişi babaannemin mobilyalarıyla olan maalesef çok daha eskiye dayanan Coca-Cola ile başlayalım isterseniz. Klasik cam şişörünün ön plana çıkarıldığı reklam filmi de bu yıl başında lansmanı yapılan Taste the Feeling yani tadını çıkar konumlandırılmasında bizlerini kolaylıkla görebiliyoruz. Altı madalya kazanan atletlerin duyguların altın olarak nitelendirdiği reklam filminin nasıl Türkçeleştirileceği ise ayrı bir soru işareti. Taste Feelings, duyguların tadına bak şeklinde doğrudan Türkçe'ye tercüme edilebilir. Ancak Coca-Cola bunu biraz sadeleştirerek tadını çıkar demiş. Bol ise Feelings ise altın ve duygudur olarak tercüme edilebilir. Ancak Coca-Cola'nın yöntemini izlersek altını çıkar mı dememiz gerekiyor? Yani altını mı yoksa altını mı? Bu konuda biraz sıkıntılar var. Her ne kadar reklam filmi merkezinde olimpiyatlar varmış gibi görünse de bu etkinlik marka konumlandırmasını güçlendirici bir yan enstrüman olarak kullanılmış. Bu sebeple reklam filminin hedef kitlesi, tonu, müziği ve kurgusu %90 oranında tadını çıkarla aynı bırakılmış. %10'luk farksa 6 madalya seyircinin kattığı o ekstra heyecan olmuş. Söz konusu olimpiyatlar ve ne yediğine kalorisi kalorisine dikkat eden atletler olunca anlaşılan McDonald's ürünlerini ön plana çıkartmak yerine bir sosyal sorumluluk projesi üzerine ilerlemeye karar vermiş. Dostluk kazansın şeklinde tercüme edebileceğimiz kampanya filminin başlangıcında ısır fısır o amigo to the bam cümlesini çalışan ufaklıkları görüyoruz. Daha sonrasında anlıyoruz ki bu cümle Portekizce bir başlangıç diyaloğu ve çocuklar da olimpiyat açılışına katılmaya hak kazanmış. Evet, teoride gerçekten başarılı bir kurgu, müzik ve ton da olimpiyatları bize sonuna kadar hissettiriyor ama yine de sanki bir şeyler eksik gibi geldi bana. Örneğin birinci dakikanın sonuna kadar marka ile ilgili hiçbir şey görmüyoruz. Müzik o patlama yapması gereken noktada maalesef biraz sönük kalıyor ve en önemlisi McDonald's gibi tüketicilerin mutlu bir yemek deneyimi sunmayı misyon edilmiş restoran zincirinin kullanmış olduğu ışık tamamen her şeyle çelişiyor. Hedef kitlenin ebeveynler olduğunu ve marka kimliğinden sıyrılarak biraz daha merak uyandırmaya çalışıldığını anlıyorum. Ancak yine de uygulama ayağında biraz problemler var gibi. Benzer tonu çok iyi kullanan sponsorlardan bir tanesi ise Samsung. Olimpiyat oyunlarının sınırların üstüne uzanan birleştiriciliğinden yola çıkan marka, reklam filminin başlangıcında bizi tek dünya, tek maç söylemiyle karşılıyor. Gün batımın yalnız başına söylediği bir maçla izleyen kıza 14 farklı ülkeden ve mekandan insanlar eşlik etmeye başlıyor. Ve Samsung eskide de bu birlikteliğin paylaşılmasında bir köprü görevi üstleniyor. Milletçinin bir manada gezegencilere dönüştüğü reklam filminde artan beraberlik duygusunu kolaylıkla hissedebilirsiniz. Farklı ülke insanlarının kendi dilinde diğer bir ülkenin maaşından liseler okuması ise çalışmaya ayrı bir zenginlik katmış. 14 ülkenin yer aldığı reklam filminde olimpiyatlara katılan diğer 193 ülkenin yer almaması bazı izleyiciler tarafından ciddi şekilde eleştirilmiş. Bu da aslına bakarsanız gezegence daha gidecek çok yolumuz olduğunu gösteriyor. Bu arada yol demişken, Bristol'un yollarda geçen ve benim şahsen Nassan'ın Sağlamsa Konumlandırmasına benzettiğim olimpiyat çalışmasına gelin birlikte bir göz atalım. E hadi gelin. Film başlangıcında 4 tane kuş var. Daha sonrasında 4 adet ve 4 yüzücü. Böylece 4 rakamında saklı bir şeyler olmalı. Bir haftada 7 gün var. Hayır. Bristol 1931 yılında kuruldu. Rakamları toplarsak 1, 9, 3, 1, 14 yapar. Ayrıca Bristol bir olimpiyat sponsoru. Olimpiyat dokusunda kaç tane halka var? Kaç tane halka var? Kaç tane halka var? 5. 14 eksi 5, 9 yapar. Peki bir haftada kaç gün çalışıyoruz? Gene 5. 9'dan 5 yık, 4. Evet, evet. Doğru yolda ilerliyor olmalıyım. İş yerine nereye gidiyoruz? Araçla. Bir araç ne olabilir? Ne olabilir? Servis ya da araba. Bunlarda kaç tane lastik var? 4. Öyleyse Bristol Briston, Briston ne demek istiyor olabilir? Ne demek istiyor olabilir? Ne demek istiyor olabilir? Yoksa sporcular tekerlek mi demek istiyor? Hayır, hayır. Vermek istediğim mesaj bambaşka. Lastiklerin sporcu kadar dayanıklı, estetik ve güçlü demek istiyor. Şimdi her şeyi anlıyorum. Şimdi her şeyi anlıyorum. Şimdi her şeyi anlıyorum. Evet. Kullanılan tonu ve müziği düşündüğünüzde aslında gayet mantıklı değil mi? Benim burada yalnızca bir eleştirme olacak. O da yeşil perde ile yaratılan dünya insanı birazcık gerçeklik dışında hissettiriyor olması. Bu arada gerçeklik demişken, gerçeklikte de çok güzel oynayan bir marka daha var. Reklam filmde samimiyet, mizah, absürtlük gibi öyleri Steve Jobs tetisliği uygulayan Pisa, reklam filmini izleyenlere parmak ısırtıyor. Hmm. Casey Neistat bloklarından bir tutamalım, Avengers'ın mizah anlayışından da birazcık serpiştirelim. 
Milenyum sonrası ikinci incelerinde söyleyeceği gibi baba bu harika olmuş dedirecek bir reklam kampanyası sunmuş olabiliriz. Bu arada ben doğru videoda mıyım? Atletlerine iyi olan Serhat'ın konu alan çalışmada sporcu çeşitliği kadar İsa'nın reklam filmini eklemeyi başardığı ödeme çeşitliği de ayrıca dikkat çekiyor. Ön koltuğa oturmak için oynanan taş makas kağıt, araba içerisindeki ufak mimikler ve bisiklet takımının özellikle Hollanda'dan seçilmiş olması reklam filmindeki bazı ufak detaylardan yalnızca birkaç. Morgan Freeman'ın seslendirdiği reklam filminde aklıma takılan yalnızca bir konu var o da hedef kitli. Pisa gibi B2B yani işletmeler arası çalışan bir marka nasıl olur da bu tarz bir reklam filmi hazırlamış olur? Aslında bu konuyu sizin yorumlarınızla birlikte çözebiliriz diye düşündüm. Bu yüzden bu videonun altına yorumlarınızı bırakırsanız belki cevaba birlikte yaklaşabiliriz. Örneğin ilk akla gelen şeyler sponsorluk duyurusu ve ürün çeşitliliği. Ancak bahsettiğim gibi hedef kitle bir problem yani İSA'dan gidip kart almaya kalksam nasıl yapacağım? Son reklam filmi ise PNG'nin Türkiye'de de yayınladığı Teşekkürler Anne isimli çalışma. Nasıl ki enkarsız ettiğimiz anlarda annelerimiz daima yanımızda ise PNC de bu reklam filmde daima bizim ve annemizin yanında olduğu mesajını bizlerle paylaşıyor. Hedef kitlenin genç yetişkinler ve anneleri olduğu reklam filmde duygusal ton ve geçmişe dönük hikayeler birbirini kusursuz şekilde tamamlamış. Bu şekilde bir videonun daha sonra geldik. Eğer videomu beğendiyseniz iş ve o kadar karşınızda mutlaka paylaşın. Reklam filmlerini daha detaylı incelemek isterseniz şuradaki oynatma listesine tıklayabilirsiniz. Tekrar görüşene dek. Hoşçakalın.